for years a painstaking work by our intelligence community. I was brought up on a possible lead to the line. It was far from certain, and it took many months to get to the pista de Bin Laden. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had been working with Bin Laden. Para tener información, se nos dijo que se había localizado a Bin Laden escondido en un complejo en Pakistán. Y finalmente, la semana pasada, determiné que teníamos suficiente información de inteligencia y autoricé una operación para ir en pos de Osama Bin Laden, llevarlo ante la justicia. Hoy, bajo mis instrucciones, Estados Unidos lanzó una operación específica contra este lugar. Efectivos estadounidenses llevaron adelante esta operación. Ningún estadounidense fue dado de baja. Hubo una balacera, allí murió Osama Bin Laden. Por más de dos décadas, Bin Laden ha sido el líder y símbolo de Al Qaeda. Fue el artífice de ataques contra nuestro país y nuestros activos y aliados. Esto no determina el final de nuestro esfuerzo. Vamos a continuar persiguiendo a aquellos que nos ataquen y permaneceremos vigilantes. Mientras lo hacemos, queremos decirle que Estados Unidos no está en contra y ni en una guerra en contra del Islam. Pero esta guerra no es en contra del Islam después de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Al Qaeda mató a muchos musulmanes en diferentes países alrededor del mundo. Aquí recibimos a cualquiera que crea en la paz y la dignidad humana. Y vamos a tomar acción en Pakistán solamente si sabíamos que Bin Laden estaba ahí, eso es lo que hemos hecho. Nuestro operativo nos ha llevado al lugar en donde estaba Bin Laden. Esta noche he llamado al presidente Zardai y mi equipo. That this is a good and historic day for both of our nations. Y está de acuerdo en que este es un día grandioso histórico para nuestro país, nuestros países. To join us in the fight against Al Qaeda and its affiliates. Y se ha unido para la lucha en contra de Al Qaeda y sus afiliadas. It came to our shores. It started with the senseless slaughter of our citizens. Y todo empezó con un sin sentido, una un masacre, una masacre sin sentido contra nuestros ciudadanos. Well, the costs of war. These efforts weigh on me every time I, as commander in chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one. Esto siempre me ha afectado a mí cada vez que tengo que firmar una carta como jefe de estado a alguna familia que ha perdido a alguien. Understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened. Como un país no toleraremos nunca que nuestra seguridad sea amenazada. We will be mucho menos asesinados. In defense of our citizens. Estaremos siempre en la defensa de nuestros ciudadanos. Seremos honestos a los valores que nos hacen ser quienes somos. Podemos decirles a esas familias que han perdido a seres amados que la justicia se ha hecho. Esta noche le damos las gracias a todos aquellos agentes eh, contra terrorismo que han trabajado. No ven su trabajo ni conocen sus nombres. Nunca veremos tal vez su trabajo ni sabremos sus nombres. Pero el resultado eh, en la búsqueda de la justicia. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por esta operación, a los hombres y mujeres. Aquellos que han tenido un eh, coraje, un valor sin precedentes. Y que han eh, trabajado y han sufrido desde ese 11 de septiembre. A aquellos que han perdido familiares en el 11 de septiembre nunca hemos olvidado su pérdida. Y haremos lo que sea necesario para prevenir cualquier otro ataque. Esta noche volvamos a pensar en el sentido de unidad que hubo el 11 de septiembre.
eh, esa noche lo que se tiene es un testamento de la grandeza de nuestro país, este logro. El asegurar nuestro país no está completo, pero esto nos recuerda que Estados Unidos, que América puede hacer lo que quiera. Si es la búsqueda de prosperidad de nuestra gente, nuestro compromiso para proteger nuestros valores y los sacrificios para hacer de este mundo un mundo más seguro. Recordemos que podemos hacer estas cosas no solamente por poder, sino porque somos una nación bajo Dios indivisible, donde hay justicia para todos. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.